Kembali lagi dalam wanita hari ini. Seperti tadi kita dah janjikan dengan anda penonton di rumah yang mana hari ini kita nak berkongsi antara menu-menu masakan yang berasaskan dengan susu tepung Nestle Everyday. Kita masih lagi bersama dengan Puan Van Luan yang mana beliau akan berkongsikan antara menu-menunya ada kari, ada biskut dan juga ada susu kurma. Okey, Puan kita nak mulakan yang mana satu dulu hari ini. Okay. Kalau boleh kita nak kongsikan uh, bahan-bahannya. Uh -huh. Resipi pertama yang kita mulakan uh -huh. adalah resipi ber, uh, krim, uh, kari ber krim ayam everyday. Okey, kari hmm. berkrim ayam everyday. Okey, yep. jom kita mulakan. Jadi bahan-bahan yang diperlukan kita ada minyak, mm -hmm. daun salam atau bay leaf, okay. buah pelaga, cengkeh, jintan manis, cili, mm -hmm. daun kari, kari uh, yang di, sudah dikisar, bawang, bawang putih dengan halia, tomato, sebut kunyit, sebut cili dan juga sebut ketumbar. Mm -hmm. hmm. Ada bawang, uh, tomato Betul. dan juga uh, ayam, ayam yang telah dipotong. Uh, Okey, kita nak tahu juga lah sambil-sambil kita tunjukkan hmm. demo kepada penonton tu. Sebenarnya untuk kita menggantikan uh, susu tepung ni dengan uh, santan, apa antara kebaikan dia? Hmm. Okey, bila kita gantikan hmm. uh, penggunaan santan, sebenarnya uh, kandungan lemak tepung ataupun okay. saturated fat dia boleh direndahkan. Okey, jom yeah. sambil-sambil tu Puan boleh? kita tunjukkan kita demo juga. Sambil-sambil kita bersembang ke? Demo sekarang. Okey, jom. Hmm. Ah, kita so, nak buka api dulu. Kita buka api. Baik. Uh, Fatin boleh tolong? Apa-apa ah. nak tolong? Boleh. Ah, ah. Kita panaskan okay. minyak. Ah, Okey, Fatin paskanlah. Fatin ah, asisten boleh. hari ini. Ya. <laughs> okay. Boleh, boleh. Kita kerjasama. Ya, yeah, okay. dengan penggunaan uh, susu tepung Nestle FVD mm -hmm. sebenarnya boleh juga menggalakkan anak-anak kita di rumah kan. Betul. Untuk, uh, ada yang kurang uh, pengambilan susu, kita mm -hmm. boleh campurkan dalam masakan harian mm -hmm. kita tu yang kita bagi dekat dia kan. Betul, betul. So bila minyak dah panas, mm -hmm. kita masukkan daun salam okay. dengan uh, buah pelaga, dengan cengkeh. Aha, kita dah buka api kan tu? Dah. Okey. Hmm. Sambil-sambil uh, minyak tu nak betul-betul panas, betul. kita boleh kacau-kacau dahulu. Kacau-kacau dahulu. Mm -hmm. Dan agak-agak dah bila dah start naik uh, wangi lah, mm -hmm. bau wangi tu kita boleh tambahkan uh, jintan manis lah. Okey, mm. uh, jintan manis kita betul. perlukan. Okey, selain daripada menu mm. kari ni, apa agaknya menu-menu lain yang boleh kita sajikan kepada anak-anak berasaskan mm. uh, susu tepung Nestle Everyday ni? Sebenarnya kalau untuk kanak-kanak, mungkin salah satu favourite uh, untuk kanak-kanak juga mm -hmm. macam pasta carbonara. Wow. Uh, saya oh, rasa ya, betul, sudah kan? tentu ramai kanak-kanak yang akan sukalah hidangan seperti uh, spaghetti carbonara. Betul. Saya kalau uh, sediakan antara pasta-pasta ni mm -hmm. saya memang meletakkan uh, susu lebih lah supaya uh, rasa tu daripada rasa keju tu mm -hmm. ada lebih dia punya lemak-lemak dia, lemak dia. Betul. Yeah, betul. Uh, dia bukan okay. rasa tapi dari segi tekstur dan juga mouth feel betul. dia rasa sangat creamy lah. Uh, okay, hmm. kita dah campurkan bahan-bahan yeah, uh, uh, daun uh, kari, mm -hmm. kita dah cili uh, merah semua kita dah campur. Mm -hmm. Apa antara bahan lain yang okay, selepas, selepas ni kita akan tambahkan uh, bawang. Saya dah bau dah. <laughs> saya dah bau dah dia punya uh, ni aroma kita dia. Kita akan tambahkan bawang yang sudah di Okey, bawang ya. yang dah kisar. Okey, oh. boleh silakan. Hmm. Ah, okey. Kita juga... tak sabar sebenarnya nak tunggu <laughs> ah, dia punya climax yang mana kita nak campurkan dengan susu tepung tu. <laughs> Ya itu step yang terakhir sekali. Ha, kita okay. save the best for the last. Betul. Ha, save the best for the life. Maknanya penonton kena terus setia uh, sampai dah habis siap ketiga-tiga menu lah. Mm -hmm. Okey. Dan kita kemudiannya ini satu okay. lagi. Ini semua sukatan dia memang uh, untuk satu uh, hidangan lah, betul? Uh, untuk hidangan macam ini yang sesuai untuk mungkin sekeluarga, tiga atau empat orang lah ah, untuk satu menu okay, lah. Okey, okey. Hmm. Tapi macam mana pula pengambilan susu ataupun uh, sukatan susu tu sendiri? Mm -hmm. Kalau kita tahu susu tepung kan, mm -hmm. uh, dia cukup lemak dia. Betul. Perlu atau tidak kita menggantikan dengan bahan-bahan lain juga? Uh, kalau susu tepung kadang-kadang dia tak ada manis dia kan? Mm -hmm. uh, bagaimana? Uh, actually kalau susu tepung dah manis mungkin dari segi lah penggunaan gula ataupun boleh uh, kurangkan lain, boleh dikurangkan ah. dan yang penting kita perlu try lah you boleh try you know agak-agak ikut uh, kesukaan masing-masing oh, wow. jadi saya, jangan sekali tambah banyak lah saya sebenarnya kan memang teruja kan nah, tengok uh, puan uh, bengkuan dia dah nak siap dah dia punya kari uh, apa Still ayam hari ini lagi. kan uh, masih lagi kita nak tunggu sedikit lagi hmm. untuk kita campurkan bahan-bahan lain betul okey uh, dan kalau kita tengok juga ayam Ayam ini juga boleh kita gantikan dengan bahan-bahan lain kan. Kalau tak suka ayam boleh masukkan daging dan sebagainya. Ikan ke ataupun uh, macam uh, Puan katakan tadi yang mana boleh gantikan juga dengan masakan. Kalau suka uh, pasta ke ada spaghetti ke boleh juga campurkan dengan susu tepung Nestle Everyday. Betul. Okey, okay, kemudian kita, kita nak masukkan. Ha, kita dah nak sampai Kirisan penghujung hari. Kita nak bawang siap ni. dengan tomato dulu. Okey, masukkan bawang dan juga tomato. Uh, siapa yang suka ada masuk lada benggala ke apa boleh juga uh, untuk naikkan rasa. Okey, dah siap. Hmm. Uh, kemudian dah melegar. Sebelum masukkan ayam, kita akan tambah yang uh, sebut kunyit, sebut cili dan juga sebut ah, ketumbar. Okey, kita nak masukkan serbuk kunyit. Kita tak sini lah. Oh. Senang okay. kan? Boleh. 
Uh, Okey, warna pun dah, 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 dah apa? Orang kata dah naik dah tu. Bau pun dah naik. So dengan sebut kunyit, sebut cili nanti uh -huh. color dia nampak lebih menarik lah. Okey, uh. kita campurkan semua bahan-bahan. Uh -huh. uh, Okey, wangi. Ah, uh, bau, bau sampai ke studio ke? <laughs> <laughs> Okey, dah masukkan semua bahan-bahan tu. Akhir sekali barulah uh, kita masukkan bahan asas yang mana ayam yang kita dah potong tadi tu. Yeah. Dan bahagian uh, ayam yang digunakan adalah dada ayam lah, so uh -huh. dia lebih sihat, healthy option sebab dia oh. lemak lebih rendah. And then I think also senang dan mudah dimakan untuk kanak-kanak atau Betul. seisi keluarga. Uh -huh. Kalau kita tahu macam kari ini kita rasa macam menu yang berat juga kan? Tapi hmm. untuk kali ini menu yang dikongsikan oleh uh, Puan Benluan yang mana dia cukup dengan khasiat dia uh, lemak yang uh, kita boleh ambil lah untuk mereka yang uh, diet seimbang tu boleh amalkan juga dengan susu tepung Nestle every day ni. Okay, kita dah selesai dah tu. Okey, saya rasa bila dah naik uh -huh. dan air bau dia, Correct. baru kita, kita masukkan bahagian ayam itu tadi. Ya, ini cukup untuk uh, orang kata hidangan tiga, untuk empat, satu keluarga empat, lah. Correct. Tiga empat orang boleh juga. Boleh. Okey, itu dia tadi. Uh, kita minyak kita gunakan sedikit pun untuk kita hmm. menjaga. Uh, Orang kata dia punya khasiat dia lah. Betul. Sebenarnya mm -hmm. minyak yang digunakan lebih kurang dua suruh besar lah. Sekadar cukup untuk itu tumiskan. Itu sahaja. Mm, uh, betul, cukup betul. syarat dia lah untuk kita betul. nak ada uh, apa waktu tumis tu. Okey. Ini kita nak tunggu sampai uh, mm -hmm. kering ke macam mana? Kita akan masak sampai kering mm -hmm. dan juga sampai tu tumisan tu dia akan lebih wangi lah. Kalau oh, boleh bila sampai tu lah. minyak bila masak kita kari kan. Oh uh, wow. Okey. Baik. Okey. Uh, selepas ini sebenarnya kita nak campurkan dengan susu tepung. Betul. Uh, Okey. Jom. Kita kalau kita nak tunggu tiga. yang ini, uh -huh. dia ambil masa yang lama. Jadi Betul. kita nak tukarkan uh, yang ini kita dah awal hmm. tadi saya dengan Puan Wen uh, Wen dah pun sediakan sempat tadi kan kita masak yang ini. Betul. Sempat lagi pagi ini. Uh, kita nak selesaikan. Kita nak tunjuk kat penonton yang mana uh, kita punya menu uh, kari ayam yang berasaskan susu tepung ini. Okey. Kita nak masukkan so, sambal. sambil tunggu yang nak bancuh, kari ayam uh, susu tepung. panas. Okey. So, kita akan bancuh susu uh -huh. every day. Okay. Cara bancuhan dia senang saja. Macam mana Tiga itu? sudu besar okay. kepada 200 uh, ml air. 200 so, ml air, air dengan tiga sudu, sudu besar. besar. Itu sukatan Betul. dia lah. Betul. Ah, Okey. Kita boleh kacau, larutkan. Betul. Ha, boleh nampak dia sebati tu baru kita tuangkan Correct. ke dalam kita punya uh, ayam dan juga kari yang dah disediakan. Yes. Okey. Okey, bila dah agak sebati. Ini kalau kita nak minum macam ni pun boleh, tak ada masalah boleh, sebenarnya. Boleh, tak ada masalah. <laughs> Okey, I think kari dah panas sini. Okey, dah boleh so tuang kita ke? Kita boleh tuang masuk. Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Okey, habiskan uh, boleh? Okey, boleh habiskan. So sebenarnya kuantiti uh, susu yang digunakan dia boleh mm -hmm. mengikut uh, pilihan masing-masing. Okay. Kalau suka yang creamy kari boleh tambah banyak sikit. Mm -hmm. Kalau nak uh, pekat sikit ataupun kering, then uh, boleh guna sikit saja. Okey. Kalau ah. nak berlemak lagi maksudnya lebihkan susu tepung. Betul. Ah, okey. Kalau saya Betul. saya suka kari yang lebih berlemak lah. Ha, baru dia rasa kick, baru hmm. rasa sedap kan makan dengan nasi yes. panas-panas. Bila dah tambah susu kita tutup api saja sebab okay. kita tak nak didihkan susu tu lama-lama ah. nanti nutrien dia hilang juga. Nutrien dia hilang. Okey. Yes. Ah, kalau nak mencantikkan lagi kita boleh lah letak antara hmm. dekorasi-dekorasi untuk nak naikkan lagi Correct. selera kan. Hmm. Tapi ini sangat-sangat uh, sedap. Yang mana kita boleh tunjukkan uh, yang mana dah siap dah Puan hmm. Avel Wan sediakan yes. tadi tu. Uh, ini bukan sahaja boleh makan dengan nasi panas, uh, dengan telur dadar ke apa. Boleh juga kita nak makan dengan roti, uh, cicah roti kan. Kita nak makan uh, satu seksi keluarga tu untuk kita luangkan masa dengan keluarga pun tak ada masalah. Dapat luangkan masa dengan keluarga, dapat juga makan makanan seimbang yang mana berasaskan tepung, susu tepung Nestle everyday. Okey, itu dah selesai berkenaan dengan uh, kita punya uh, Uh, apa kari ayam kita nak terus uh, kepada okay. kita masih lagi dalam mood hari raya tapi walaupun hari dah 31 mana yang mungkin tak sempat nak uh, sediakan kuih-kuih raya tu hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan menu biskut uh, berasaskan susu tepung jom kita mulakan uh, puan Abenwan okey boleh so kita masih mood raya lagi Betul. so aku kongsi resepi <laughs> yang koki uh, uh. resepi koki ni panggil uh, biskut uh, rangup everyday nestum okey yes. biskut rangup everyday nestum okey baik so, kita nak masukkan mentega ni memang mudah sajalah kita masukkan mentega mm -hmm. Kadang-kadang kita nak cari biskut uh, hari raya ni nak kena tunggu raya baru ada banyak jualan. Kita boleh buat sendiri dekat rumah. Uh, kita ada susu tepung tu, ada mentega, ada bahan-bahan dia. Kita dah cukup lengkap, dah boleh dah kita sediakan untuk anak-anak kita kan? Betul. Okey, kemudian so, uh, kita nak one, kita akan gabungkan, uh, okay. kita akan beat uh, butter uh -huh. dengan gula icing. Okey. Okay. Uh, 
Hai. Ini untuk berapa uh, apa berapa banyak dia punya kuantiti dia ataupun ini kuantiti actually depending kalau kalau one stick butter mm -hmm. kalau buat cuci yang besar mungkin dapat 20 sampai 25 ah, macam tu lah oh. kalau nak buat kepingan kecil sikit dan mm. maybe boleh dapat close to 25 30 ke uh -huh. mm. ah okey mungkin penonton nak tengok juga antara ha ah, itu dia ah, kan nampak dia punya ah, apa butter dia cukup semuanya betul ah, kita nak kena buat sampai betul-betul sebati untuk mm. <laughs> betul yang penting mesti sebati lah pun keluar macam-macam dia boleh buat pakai nutrisi kan ah biasalah okey ah, selepas itu berapa lama sebenarnya kita nak ah, sebatikan dia okey actually tip dia tak ada like fix ah, timing lah mm. tapi bila you nampak color dia macam dah pudar uh -huh. sikit okay. dan dah well blend dah actually dah okey dah ah mm. okey ni sikit lagi lah kot saya kira kan sikit lagi ah okey mm. baik ah, kemudian lah kita boleh lah nak ah, tunggu untuk kita campurkan bahan-bahannya seterusnya ya yeah, betul ah, okey tu penonton tengok tu wow dia punya texture dia color dia dah kembang dah mentega tadi kita dah sampukan okey Kemudian kita nak uh, tunjukkan uh, apa langkah seterusnya untuk kita sediakan Betul. biskut berasaskan susu tepung ini. Okey, so lepas dah gaul sebati mm -hmm. uh, mentega tadi tu, kita akan masukkan bahan-bahan yang kering seperti okay. susu tepung everyday, okay. uh, sebut tep uh, tepung gandum, mm -hmm. tepung jagung, sebut penaik sedikit. Okay. Kita masukkan sekaligus? Uh, boleh. Boleh, boleh ya? semua dimasukkan okay, pada masa yang sama. Uh, campurkan sahaja. Mm -hmm. uh, sukatan dia bagaimana pula, uh, Puan Abeluan? Uh, sukatan dia lebih kurang uh, 150 gram untuk, untuk tepung setiap. gandum. Uh, tak, kalau tepung jagung tu uh, uh, sikit, sikit lagi. Sikit lagi sahajalah. Lepas okay. 80 gram. And then untuk uh, susu tepung everyday is around 60 gram. Okey, hmm. kalau susu tepung ni yang uh, sebenarnya uh, utamanya untuk dia rasa biskut tu lebih orang kata berlemak kan? Mhm. Uh -huh. Ah, Betul. itu dia. Bukan wow. saja berlemak tapi I think uh, bau dia juga aromatik jugalah. Oh, Okey, hmm. kejap lagi kita bau uh, macam mana sebenarnya rasanya seronok uh -huh. kan? Nah, uh, ini kita uh, rasanya macam kombinasi daripada biskut dan juga makanan yang seimbang juga. Uh, sebab ada ada orang kata nestum, ada susunya. Uh -huh. Okey. So yang step ni kita kena make sure yang bahan-bahan uh, kering tu kena make sure gau sebati mm -hmm. supaya adonan dough tu dia jadi lembut mm -hmm. dan juga cantik lah. Okey. Mm. Nampak dia sangat-sangat lembut tu. Ah, okey. So ini sebenarnya berapa lama sebenarnya kalau kita nak sediakan uh, satu uh, macam ni? Berapa mm -hmm. lama sebenarnya kita ambil masa? Uh, masa untuk membakar ke? Mm, betul. Uh, dia akan dibakar lebih kurang 15 minit pada 15 suhu sahaja. 170 Celsius. Uh -huh. mm. Macam tadi kita nak sediakan bahan-bahan, campurkan semua mentega dan sebagainya. Sekejap mm -hmm. je kan. Mm -hmm. Kalau anak-anak kita tu minta, oh teringin nak makan uh, biskut. Tiba-tiba uh, untuk tea time uh, ke? Ya betul. Cep Boleh terus je. sediakan mm. juga sebab dia taklah mengambil masa yang lama dan sangat-sangat mudah mm -hmm. untuk kita sediakan. Okey, nampaknya dah sebati dah tu. Uh -huh. Dah hampir oh, sebati. Wow. Okey. Ini sesuai juga lah untuk idea-idea uh, ibu-ibu uh, yang di luar sana tu dah tak tahu dah nak nak hidang apa untuk anak-anak kan minum petang dan sebagainya. Uh, ini salah satu yang boleh uh, kita cubalah dekat rumah tu. Okey. Okey, terakhir sekali. So, kita terakhir nak, sekali. Saya alihkan dulu okay. ini. Kesian dia. Okay. Bila adunan dough tu dah ready, ha, okay. apa kita buat? Okay, inilah uh, dia punya uh, apa orang kata, uh, fun part dia sebab apa kita nak uli dia, nak campurkan betul, betul. dengan dia punya nestum tu kan? Parti nak cuba ke? Boleh. <laughs> ha, tapi okay. Okay, macam tu. Mungkin dia because um, cuaca panas kan, ini. so it's difficult to dia form. Dia nak betul-betul ni. Hmm. Eh. Okay, saya so, akan form dalam bulatan kecil. Dan sama mana tu terpulang lah eh. Terpulang betul. And then you drop it into the nestum. Wow, seronok juga. Cook dengan nestum. Mm -hmm. Macam tu. Bila dah coat. Boleh? Boleh eh. Atas. Kita oh dia macam hmm, dia lembut sikit. Ha, uh -huh, sangat ha. lembut. Dia lembut sikit. Dan uh -huh. you boleh form okay. macam ni. So uh -huh. I buat yang mini so kita dapat wow. banyak. Ah dia lebih kurang uh, macam tu. You boleh salut kita... kalau senang uh -huh. you drop the whole thing uh -huh. inside. Ah okey. Bagi Then dia salut macam tu. Dia dekat Betul. situ. Ah uh, dia akan dia akan uh, salut sendiri. Uh -huh. Okey. Ah uh, ini comel sangat ni. Uh, I buat uh, yang mini. Untuk oh mini Fatin dah untuk uh -huh. mak dia yang makan. Okey, dan lepas tu kita okay. drop and then kita okay. tekan sedikit. Dan kita bolehlah teruskan dengan uli sampailah habis betul, uh, kita betul. punya apa uh, adunan tadi tu. Correct. Betul. Okey, dan sebenarnya kita nak tunjuk yang dah siap sebenarnya. Ya Allah, sedapnya bau dia, rasa dia kan. Puan Fulan, kita tunjukkan okay. kepada penonton uh, yang mana yang dah siap tadi Boleh. tu. Inilah dia antara hasil. Uh, tadi kita dah tunjukkan macam mana proses uli, kita adunkan bahan-bahan, mm -hmm. kita salutkan dengan uh, apa nestum di luarnya. Inilah hasilnya sebenarnya. Lepas dibakar, lah, sebenarnya dibakar. boleh guna oven ataupun air fryer juga pun boleh. Air 
fryer yes, juga boleh? Yes, yes. So ah, actually okay. uh, ikut kreativiti or depending kalau kat rumah cuma ada air fryer, kita guna air fryer pun boleh. Okey, baik. Hmm. Uh, kita tak cukup dengan itu, kita nak ada minuman juga lah yes. sekarang kan. Kita nak uh, makan dan juga minuman, kita nak sediakan uh -huh. susu, yes. uh, kurma daripada susu tepung. Betul. Uh, Nestle Everyday. Jom kita mulakan. Dan resepi ini memang paling ringkas dan mudah sekali. Okey, yes. macam mana ringkasnya? Jom Just kita saksikan. Just as easy as one, two, ah, three saja. One, two, okay. three saja. Betul. Semudah ABC lah eh. Betul. So kita start dengan uh, buah kurma. Okey. So, di sini kita ada buah kurma yang sudah direndam dengan uh, air. air panas. Ya, betul. Kalau boleh, kita boleh rendam semalaman juga. Sebab Baik. kalau rendam lama, dia akan jadi lebih lembut. Mm -hmm. Jadi, bila kita blend pun, dia senang. Okey, nah, jom. Lembut. Kita masukkan dulu dalam pengisar. Okey, dan biji dia juga dibuanglah. Oh, okey. Okay. Kita uh, potong mudah lah. Betul. Berapa biji kita perlukan? Uh, kalau Tiga. untuk uh, seorang, kita akan guna dua biji. Okey. Uh, untuk hidangan seorang. Kemudian, dan kita masukkan tu, kita masukkan susu tepung yang susu dah dibancur dengan air. Every day, betul. Kalau untuk seorang tu tiga Tiga sudu besar every day okay. dengan uh, dalam 200 ml air lah. Ah, okay. Okay. Ini siapa yang ibu-ibu uh, yang nak amalkan diet ataupun anak-anak muda sebelum pergi sekolah tu boleh juga amalkan. Uh, bangun pagi kita blend saja masukkan kurma, masukkan susu tepung, dah siap. Ah, bahagia nak tu pergi sekolah. Okay, jom. Dan lepas tu kita blend saja. Blend saja sekejap. Mm -hmm. Saya ada sejarah blender ini bahaya juga. <laughs> Jadi kena pegang penutup kan? <laughs> Safer sikit. Okey. Okay. So kita uh, bagi dia blend sampai dah smooth every day uh -huh. dan kita dah boleh stop lah. Okey, uh. dah siap dah kita punya. Boleh. Macam itu saja. Itu sahaja. Okey. Oh, yeah. okay. So bila dah siap kita hidangkan okay. dalam gelas. Okey, inilah dia hasilnya. Okey, ini saya punya satu, ini puan Vlen punya you. satu. Okey, kita nak rasa uh, ini antara menu-menu yang kita dah kongsikan berasaskan susu tepung uh, Nestle uh, Everyday. Uh, terima kasih banyak-banyak puan Vlen. Kita nak berehat seketika penonton sambil-sambil saya nak rasa ni kita kembali selepas ini. Jom.